السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے پہل آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستو جب انسان کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات قرار دیا دوسرے جانداروں کے مقابلے میں اسے سمجھ بوجھ اور اکل و دانائی جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا پھر وقت گزرتا گیا اور انسان مختلف زمانے دیکھتا چلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ نئی ایجادات اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب کرتی چلی گئیں آج سے دو سو سال پہلے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کے ساتھ مہو گفتگو ہوگا یا پھر چند لمحات میں میل و دور سفر کر پائے گا لیکن یہ اکیسویں صدی کا زمانہ ہے جہاں یہ سب ممکن ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ایجادات بھی ہوئیں جنہوں نے دنیا کے نقشے کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا جدید ٹیکنالوجی سے لیس اسلحہ مختلف توپے اور بھی بہت سے خطرناک ہتھیار جو کہ مختلف جنگوں میں استعمال ہو کر لاکھوں انسانی زندگیوں کے خاتمے کا سبب بھی بنے ایسے ہی جنگ عظیم میں بھی لاکھوں جانے گنوا کر ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ لوزان کا نام دیا جاتا ہے جس معاہدے سے ترکی کو مکمل طور پر جکڑ کے رکھ دیا تیرہویں صدی عیسوی کے اوائل میں بھی مختلف کامیابیاں سمیٹنے کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت سلطنت عثمانیہ دنیا کے افق پر ابھری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سرحدیں طول پکڑتی گئیں مکہ و مدینہ جیسے مقدس ترین شہر بھی اسی ریاست میں شامل تھے ترکوں کا یہی دور ان کا سنہری دور کہلاتا ہے جسے دوبارہ حاصل کرنے کی تڑپ ہر سچے ترکش میں پائی جاتی ہے اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے ترکوں کے لیے رجب طیب اردگان ایک امید کی کرن نظر آتے ہیں وہ دو سے لے کر دو تک ترکی کے وزیر اعظم جب کہ دو ہزار چودہ اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں وہ جمہوری صدر منتخب ہو کر اس سفر کو تاحال جاری رکھے ہوئے ہیں انیس سو تیئیس میں سلطنت عثمانیہ کے بعد ترکی اپنے زوال کی جانب گامزن ہوا کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا اور اسے ایک سیکولر ریاست میں بدل دیا گیا انیس سو تیئیس میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو سلطنت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں جو کہ فرانس جرمنی اور برطانیہ پر مشتمل تھیں انہوں نے ترکی کے ساتھ زبردستی ایک معاہدہ کیا جس کا نام معاہدہ لوزان رکھا گیا جس پر دستخط کرنے والا شخص کمال اتا ترکی ہی تھا جس معاہدہ معاہدے کی بدولت ترکی مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا اور چالیس ممالک وجود میں آئے اس معاہدے سے ترکی پر جو پابندیاں آئے ہوئیں ذرا ملاحظہ کیجئے موجودہ سلطان کی جائیدادوں کو ضبط کر کے اسے جلا وطن کر دیا گیا ترکی کے قدرتی وسائل پر پابندیاں عائد کر دی گئیں پیٹرل ڈرلنگ پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی اور فاسفورس بندرگاہ پر بھی پابندی عائد کر کے اس کا اختیار یورپی ممالک کو دے دیا گیا اور ترکی اس سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا اسلام اور خلافت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی اس طرح یہ معاہدہ کر کے ترکی کو ایک سو سال کے لیے مختلف پابندیوں میں جکڑ کر رکھ دیا یہ معاہدہ دو میں ختم ہونے جا رہا ہے جیسے جیسے یہ وقت قریب آتا جا رہا ہے ایسے ہی عالمی طاقتوں کے درد سر میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ طیب اردو کی قیادت میں ترکی ایک بار پھر اس طرف گامزن نہ ہو جائے تو طیب اردوگان کا راستہ روکنے کے لیے عالمی طاقتوں کے کردار سے دو ہزار سولہ میں ترکی میں فوجی مارشا اللہ بھی لگوانے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں کی عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر طیب اردوگان کی حکومت کو بچایا ترکی پر مختلف معاشی اور دفاعی پابندیاں بھی عائد کی جا چکی ہیں طیب اردوگان بھی مختلف تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ دو کے بعد موجودہ ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا بلکہ عالمی سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا دوستو آج کل ایک ترکی ڈرام اور تغر غازی جس کے چرچے پاکستان میں بڑے زور و شور سے ہیں اس ڈرامے کا مقصد جو لوگ بھی اسے دیکھیں ان کے اندر وہ ولولا اور جنون پیدا کرنا ہے جو اس کے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کی جستجو پر آمادہ کرے اب یہاں یہ سوال آتا ہے کہ ترکی آخر آزاد ہو کر حاصل کرنا کیا چاہتا ہے ترکی اپنے تیل کی ڈرلنگ کو شروع کرے گا جو اس کی معاشی صورتحال کو سہارا دے گا اس کے علاوہ وہ ایک استنبول کینال کی تعمیر بھی کر رہا ہے جو اگلے چند سالوں میں نہر سوئس سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی جس میں سے گزرنے والے جہازوں سے ترکی ٹیکس وصول کرے گا اور اس کی معاشی صورتحال میں زبردست بہتری آئے گی یہ نہر پینتالیس کلو میٹر لمبی پچیس میٹر گہری اور ایک ہزار میٹر چوڑائی لیے ہوئے ہوگی ترکی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ دو ہزار تیئیس میں پندرہ ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے مکمل ہوگا اس نہر سے گزرنے والے جہازوں سے آمدنی کی مد میں ایک ارب امریکی ڈالر سالانہ حاصل ہوں گے ترک حکومت نہر کے دونوں جانب پر آسائش اپارٹمنٹ سر سبز باغات اور ہاسپٹل اور تفریح گاہیں بھی بنانا چاہتی ہے اس کے علاوہ ترکی مسلم ممالک کو زبردست تعاون فراہم کرتا ہے غزوہ ہو کشمیر ہو یا میانمار ان سب ممالک پر ہونے والے مظالم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے ترکش لوگوں کی ایک اور بھی خواہش ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی میزبانی کی ذمہ داری انہیں واپس ملے
लेकिन सऊदिया ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा तुर्की अपना दिफाई निजाम को भी मजबूत से मजबूत तर करता चला जा रहा है टी एफ एक्स तैयारे मुख्तलिफ मिजाइल और छोटे हथियारों के जरिए और इसके अलावा एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम से अपने दिफा को नाकबले तस्खीर बनाने की तगोद में लगा हुआ है इसके अलावा तीन नए पावर प्लांट्स दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुनिया का दूसरा बड़ा रेलवे सिस्टम भी तैयार कर रहा है जो तुर्की के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख देगा अब देखना यह होगा कि वक्त के साथ होने वाली तब्दीलियों में पाकिस्तान का रुख किन ममालिक की तरफ होता है दोस्तों हमारी अल्लाह रबुल इज्जत से दुआ है की आने वाला दौर मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत अच्छा साबित हो मुसलमानों ने जो अपना वकार खोया है वो दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाए अल्लाह हम सबको अपने हिफो ईमान